So guys, let's move on to the last chapter and that is called as marketing. Now, what do we understand by this term marketing? Now, kids, you know that business comprises of two different activities, production and distribution. Now, production is all about converting raw materials into finished goods. But the most important thing is, goods banne ke baad, ye goods consumer tak pahunchne chahiye. So, all those activities which helps to move the goods from the production center to the places of consumption is called as distribution. And marketing is a synonym for distribution. So, marketing say, aap goods ko distribute karega from the production center to the consumption places. So, let's begin this chapter by understanding what is marketing. So, marketing is the sum total of those activities which facilitate smooth flow of goods and services from the center of production to the places of consumption. So, simple sa is ka matlab ye hota hai ki production center se consumption places the goods ko pahunchana smooth tarike se ekdam ye sub activities ko agar hum mila de to hum isko bol sakte hai marketing. After the core concept of marketing, let's try to understand the concept of market because ultimately marketing is derived from market. Now, what is a market? Simple tarike se, a market is a place where buyers and sellers meet. Okay, buyers come to buy the goods and sellers come to sell their goods. Abhi a market ka concept aya kaha se? The term market is derived from a Latin word that is marketus. और मार्केटस का मतलब होता है टू ट्रेड ट्रेड का मतलब क्या है बाइंग एंड सेलिंग तो ऐसी जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल है वो जगह को हम बोलते हैं मार्केट सो व्हिच मींस टू ट्रेड टू ट्रेड मर्केंडाइज और अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड so all in all, I can say that market is a place where two or more parties, that is the buyer and the seller, are involved in the process of buying and selling. Okay, after we understand what is a market, we are now moving to the next question and that is called as the importance of marketing. Now, marketing's importance is divided into three levels. Alag alag logo ke liye marketing ka fayda kya hota hai? Ye ab log padne wale hai. So, let's try to understand the first part, the A part, that is called as importance of marketing to the society. But love general public, general society ko marketing ka kya fayda hota hai? The first one in this is called as increase in the standard of living. But chalo, humara standard of living kab badega? Jab humare paas, humare zarurat ka saman hoga, jisse humara life better hoga, ye sab goods and services agar humare paas honge, to humara standard of living better hoga. So, marketing helps us to identify, helps us, matlab, helps the businessman to identify what are the needs of the society, what are the needs of the consumers. Or wo hisab se manufacturer goods ko banayega aur usko distribute karega. So, marketing helps to know what the user wants and also give the users, give the consumers what they want. And when we use all the things that we need the most, that is important for us, that will help us to live a better life, then our standard of living will rise. Okay, moving to the next one, it provides employment. Now, it is very important for the society that the people living in the society should be employed. A marketing is sum total of many activities. Marketing mein transportation aata hai, warehousing aata hai, assembling aata hai, standardization aata hai, grading aata hai, packing aata hai, packaging aata hai, branding aata hai. Bohut sare activities aate hai. Ab ye sab activities agar koi businessman chalu karta hai, to is mein log lagenge. You require people to work for you. And that's how marketing can create a large number of employment opportunities. So guys, to run the system of marketing, there is a need of a lot. बहुत सारे लोग लगेंगे मतलब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे एंड दैट्स हाउ मार्केटिंग कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दस मार्केटिंग प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी ओके मूविंग टू द थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज इट डिक्रीजेस द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अब मार्केटिंग में एक चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक जनरल चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो 
अब लेवल्थ में पढ़ चुका है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द होल सेलर फ्रॉम होल सेलर टू द रिटेलर एंड फ्रॉम रिटेलर टू द कंज्यूमर सो वेन सच टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बिन एडोप्टेड टू सेंड द गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस टू द कंज्यूमर प्लेस देन द कॉस्ट गोज डाउन मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट होता है वो सस्ता होता है वो कम होता है and ultimately the society will be benefited क्योंकि ये जो भी कॉस्ट है सोसाइटी को बेयर करना पड़ेगा तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर कम होता है तो सोसाइटी को ही उसका फायदा होगा दैट इज हाउ मार्केटिंग कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी नाउ मार्केटिंग आल्सो मेक्स अ कंज्यूमर अवेयर ओके रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट्स और द न्यू सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर अवेयरनेस सो मार्केटिंग हेल्प्स द कंज्यूमर्स टू नो व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड ओके व्हाट आर द न्यू अपकमिंग प्रोडक्ट्स या अगर प्रोडक्ट पुराना है तो उसमें कौन से नए फीचर्स आने वाले हैं और इससे कंज्यूमर्स को क्या फायदा हो सकता है कंज्यूमर का कौन सा नीड फुलफिल हो सकता है ये सब इंफॉर्मेशन मार्केटिंग कंज्यूमर तक पहुंच जाता है to the general society ye some information pahunchaya jata hai so a consumer is well aware ki what exactly he wants and then he can demand those products moving to the next one is called as increase in the national income ab just humne padha tha ki marketing provides a lot of employment opportunities marketing mein bahut sare activities hote hain starting with assembling buying selling packaging उसके बाद ब्रांडिंग ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं और इसमें बहुत सारे जॉब्स जनरेट होते हैं सो व्हेन पीपल पिक अप दिस जॉब व्हेन दे डू दिस जॉब दे अर्न ओके और जब लोग कमाने लगता है तो ऑब्वियस है कि नेशनल इनकम बढ़ता है सो इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट्स इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन नए नए इंडस्ट्रीज खड़े होते हैं नए नए जॉब्स मिलेंगे लोगों को और इससे अपना इकोनॉमी स्ट्रांग होगा ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मैनेजिंग द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन नो मार्केटिंग अंडरटेक समथिंग कॉल्ड एज मार्केटिंग रिसर्च जहां पे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग सर्वेस कंडक्ट करते हैं दे मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी दे मीट द कंज्यूमर्स एंड देन द कंज्यूमर्स कैन टेल देम व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स व्हाट आर देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अब ये सब इंफॉर्मेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा और वो हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होगा तो सोसाइटी के लिए एडवांटेज ये है कि मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स और द सोसाइटी एट लार्ज सो दिस वेर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एट लार्ज और टू द जनरल सोसाइटी Now guys we move on to the next question that is called as importance of marketing to the firm matlab jo marketing karta hai jo business organization marketing karta hai unko kya fayda hota hai so let's begin with the very first point and that is called as it increases the awareness now marketing helps in creating awareness about the existing product by company ko tabhi fayda hoga jab products bikenge aur product tabhi bikega jab consumer ko pata hai ki aisa product market mein available hai so marketing will make aware the consumer that new products are coming there is a change in the existing product or there is some new invention that is been made so jab ek naya product ya ek naya फीचर वाला प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो पूरे धूमधाम के साथ उसको लॉन्च करते हैं क्यों ताकि कंज्यूमर को पता चले अब कंज्यूमर को पता चलेगा तो कंज्यूमर खरीदेगा और जब कंज्यूमर खरीदेगा तभी तो बिजनेस फॉर्म को प्रॉफिट होगा सो इंक्रीजिंग द अवेयरनेस इज ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द बिजनेस फॉर्म इट then मार्केटिंग ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स न मार्केटिंग ऑल्सो कंटेन्स एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी मतलब जब कोई फर्म मार्केटिंग करता है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस वो एडवर्टीजमेंट या वो पब्लिसिटी कर रहा है अब एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं एडवर्टीजमेंट इसलिए करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को पता चले कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है या ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है When consumers will start buying these goods, the sales of the business enterprise will increase and that's how their profits will also increase. Okay moving to the next one is called as it creates trust 
Now, all those business enterprises who does advertisements, okay, who gives publicity to that product, तो public को ये product के बारे में पता होता है। फिर ये product को किसने बनाया? उस business organisation के बारे में भी लोगों को पता चलता है। और जब ये business organisation बहुत लंबे समय तक consumers को या society को help करती रहती है, या ये products को नए-नए products को लाती रहती है, तो it creates a trust. जैसे हम टाटा ग्रुप को कितने सालों से जान रहे हैं, so we trust this brand of Tata. So effective marketing helps the firm to create trust in the minds of the customers. So creating this trust among the customers helps the business to increase their business and it can earn a more number of loyal customers. Okay, then. It is the basis of making decisions. Now, marketing is also very important for collecting the information from the consumers. Ye market ka study karte hai aur market analysis karte hai. So, they also has the information about the consumers, about their likes and dislikes. They have information about the competitors, their product, their price about the government, their rules and regulations. So, marketing collects a hell lot of information and this information can be used by the businessman for taking the right decision at the right time. So, from the point of starting the business to delivering the final product, okay, to the consumer, the businessman has to take several decisions or ye decisions lene ke liye jo information ka zarurat padta hai, wo information marketing ye business ko deta hai ya management ko dete hai. Then, moving to the next one is called as, it's a source of new ideas. Ab businessman ke mind mein naya ideas kyu aayenge aur kaise aayenge? Of course, they should strive hard to fulfill the needs of the society. So, marketing research say, aapko pata chalta hai ki customer ka needs kya hai, customer ka expectation kya hai. Ab wo line pe, jab aap soch na chalu karte ho, to nae nae ideas aate hai, aur product mein nae nae innovation hota hai. So, marketing helps to understand the changes in the needs of the customers, their likes and dislikes, their taste and preferences. And that's how it helps the businessman to deal accordingly. Naya product, ya product mein changes, ye sub ideas uske dimag mein aane lagega. And the last one in this particular section is tackling the competition. Now, we all know that there is a fact competition going out there in the market. तो अगर आपको ये मार्केट में जीतना छोड़ो अगर सरवाइव भी होना है तो आपके पास मार्केट का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कंपटीटर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कंपटीटर के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो प्रोडक्ट के क्वालिटी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए और वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए so marketing provides you with all this information and taking into consideration all this information you as a businessman will be able to handle the competition so marketing plays an important role in creating a brand image for the organization a brand image jab banta hai to log ye image ko jante hai ye brand ko pehchante hai okay and then they will buy the goods of this particular brand and that's how type of marketing activity will help you to win the competition in the market. Maybe if you don't win also, you will be able to survive the competition in the market. Okay. So guys, now let's move on to the last part of this particular question. And that is called as the importance of marketing to the consumers. What is your advice to consumers? Marketing ka kya fayda hota? It's very simple. If you keep life ko aapke nazar ke life, then you will know what is your advice to marketing. Ka aapko hota hai. So, the first one in this is called as it promotes the product awareness. Marketing means what is it? Advertisement is publicity. So, when we see the advertisement or when we see publicity, hota hai, to we understand that this is a new product which is entering into the market. So, we can buy the product for our own benefit. So, marketing activities helps the consumers to know about the different products and services that are available in the market or maybe they are entering in the market. It helps us to provide quality products. Now, this is a competitive world 
एंड देर आर मेनी मैन्युफैक्चरर विद मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अब जिस तरीके से ये फर्म्स मार्केटिंग करते हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं ये अलग अलग एडवर्टीजमेंट को समझ के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या क्वालिटी राइट है सो कंज्यूमर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट फॉर देम सो प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट मींस दिस इंक्रीजेस द कंपटीशन ओके एंड द बिजनेसमैन इज फोर्स टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डिकोडेड बाय द कंज्यूमर्स एंड दे विल बी एबल टू परचेस द राइट प्रोडक्ट ऑफ द राइट क्वालिटी आगे इट हेल्प्स अस टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स so businessman does marketing about the variety of products that they are producing and then these different types of product cater to the different segments of consumers ab ek high class consumer hota hai middle class consumer hote hai low class consumer hote hai right so marketing se consumers ko bhi pata chalega ki yaar apne ko kaun sa product parvadega fir manufacturer bhi ek specific segment ko target karke goods ko banata hai so consumers will come to know that what type of products will suit them and hence they will be able to purchase those goods that is called as it provides a variety of products then this particular marketing helps the consumer in making the right selection okay now a wide wide variety of goods are available in the market okay the price range also varies राइट लो प्राइस रेंज वाला भी प्रोडक्ट होता है और एक हाई प्राइस वाला भी प्रोडक्ट होता है तो व्हाट सूट्स अस हमको क्या चाहिए हमको क्या परवड़ेगा ये वो एडवर्टीजमेंट देख के या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देख के इट हेल्प्स द कंज्यूमर टू सिलेक्ट द गुड्स देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन सो मार्केटिंग लीड्स टू कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन थ्रू ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग द मार्केटिंग ऑलवेज अंडरटेक्स प्रॉपर एडवर्टीजमेंट ऑफ द गुड्स मतलब वो कुछ एक्सोटिक एडवर्टीजमेंट या आउट ऑफ द वर्ल्ड एडवर्टीजमेंट करेगा नहीं जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है ये बताएगा एंड देन कस्टमर कैन बाय इट यूज इट एंड कैन फील द सेटिस्फैक्शन and then the last point is called as regular supply of goods now marketing is not just about advertisement and publicity it is also related with the distribution of the goods to the final consumers ab aapko to pata hi hai ki production jo hota hai ye production center mein hota hai ye kisi ek jagah pe hota hai lekin wahan se pure desh ke kone kone tak marketing goods ko kya karega distribute karega aur sirf ek bar nahi bar bar karega lagatar karega so it is marketing who regularly supplies the goods to their consumers so effective marketing helps the regular supply of goods and jab supply regular hota hai to demand and supply ka balance bhi maintain rahega aur iske wajah se price bhi stable rahega so with this guys we have finished off with the importance of marketing importance of marketing to the society to the business firm and also to the consumers right guys moving to the next question is so what are the different functions of marketing ab marketing kya hai ye to humne padha ab marketing mein kya kya hota hai that is what are the various functions that are included in marketing so let's begin with the very first one and that is called as marketing research now marketing research is all about understanding the market the consumers of the market consumers ko kya chahiye consumer ka taste kya hai consumer ka preference kya hai uska likes dislike kya hai uska expectation kya hai uska demand kya hai so effective marketing is possible only when the business takes initiative to identify the needs of the consumers and what the consumers require in the market and for that the businessman should conduct something called as market survey so all these things come under the head market research ya yeah, marketing research okay moving to the next one is called as buying and assembling एक बार तय हो गया कि कंज्यूमर को क्या चाहिए वो हिसाब से प्रोडक्शन शुरू होगा लेकिन वो प्रोडक्शन को लगने वाले वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमको बाय करना है अब सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक ही जगह पे नहीं मिलते तो अलग अलग जगहों से उसको परचेस करके वी आर सपोज टू गैदर इट टूगेदर ऑर्गेनाइज इट टूगेदर एट ए कॉमन प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड एज बाइंग एंड असेंबलाइंग 
So it involves collecting of raw materials from different sources and bring it together at a common place of production. Okay, moving to the next one is called as market planning. Now, market planning is the process of organizing and defining the marketing objectives of the business. This means that after the production, how will we launch these goods? How will we launch it? How will we launch it? How will we send it in which areas? How will we send it in which quantities? How will we send it in which type of goods? How will we send it in which market? All such type of things comes under market planning. Okay guys, moving to the next point is called as product development. Now product development comes under research and development. We have to understand what is the consumer expectation. Then we can start development of the product which will suit their requirements. So product development and design play a very important role in selling the product. If the product is the consumer expectation, then it will be very fast. So, in marketing research, you collect all this information and based on this information, you conduct research and development and develop that product which will suit the needs of the consumers. So, product design includes the decision that is related to the quality, to the standards expected, to the shape, size, design, packing, color, texture. Ye sab cheez jo consumer ko chahiye, wo bana ke dena. वो बनाने का एक्सपेरिमेंटेशन करना इस कॉल्ड एस प्रोडक्ट डेवलपमेंट मूविंग तू द नेक्स्ट वन इस कॉल्ड एस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग नो स्टैंडर्डाइजेशन मींस सेटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड ग्रेडिंग मींस फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स सो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ स where the goods are segregated according to their size, according to their quality, design, weight, color, etc. So, वो हिसाब से जो हम standard को set करते हैं उसको बोलते हैं standardization. And grading is a physical process which will help you to segregate the goods depending upon the standards set. और इसको हम लोग बोलते हैं standardization and grading, which is again an important part of marketing. Okay guys, moving to the next one is called as packing and labeling. Now the goods that has been sold in the market should be well packed. Why? Packing se uska quality preserve hoga. Packing se goods ko protection bhi milega. Aur jo packages hota hai, product khatam hone ke baad, wo packages ka bhi utilities hota hai. So, packaging means designing the package for the product. Okay, it also makes a particular product acceptable to the customers and it also helps in avoiding the breakage and leakage that is any sort of damage ko avoid karne ke liye packing bohat zaruri hai. Then, the next part of uh, packing is called as labeling. Labeling se hum consumer ko information dena chahta hai. So whatever information we have as a manufacturer about the product, this information we want to pass it on to the consumer so that consumers can buy the product based on this particular decision or this particular information. So a label basically is a slip which is found on the product. Product upar chipka hua rega. And it provides all the information regarding the product and the producer. And studying this information, the consumer can make a buying decision. Okay, moving to the next one is called as branding. Now brand means giving a special identity to a particular product by giving a unique brand name or a particular sign or a symbol. जैसे जब हम T circle के अंदर देखते हैं तो that means Titan. जब हम एक tick mark देखते हैं it means Nike. So all these are big brands. तो ये लोगों ने अपना पहचान कैसे बनाया? उन्होंने एक unique नाम, एक unique sign, एक unique symbol को use किया और अपने products के ऊपर लगा दिया. Now these signs and symbols are so popular कि ये sign symbol को देख के ही public समझ में जाता है कि ये कौन से brand का product है. Now the law also gives us a provision using which we can register our brand. मतलब अपना brand popular होने के बाद इसको कोई copy नहीं करना चाहिए. So, there is a provision that you can register your brands and all such registered brands are called as trademarks. Okay guys, moving to the 8th point is called as the consumer support services. Now many a time, 
कंज्यूमर्स रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द बिजनेसमैन और ऑफ द प्रोड्यूसर्स और द डिस्ट्रीब्यूटर्स सो बिजनेस शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स टाइमली सपोर्ट सर्विसेज हेल्प टू गेन द कस्टमर लॉयल्टी मतलब कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर फोन करके पूछता है तो उसको सही सही जवाब देने का व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड टू देम व्हाट विल बी द एस्टीमेटेड प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऐसे उनका जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स थ्रू कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देन द नेक्स्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट the product's price is the most important and the challenging function of marketing kyu kyunki price na bahut sensitive subject hai price agar zyada ho gaya to product mehanga hai isliye log khareedenge nahi aur price agar bahut tumne kam rakh diya to logo ko lagega are iska quality to ekdam kharab hoga kyunki iska price bahut kam hai aur isliye bhi log nahi khareedenge so with proper planning you should be able to determine the price aur price determine karte waqt aapko ye dhyan mein rakhna chahiye ki price should be acceptable price aapka pura cost ko cover karna chahiye प्राइस ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रॉफिट भी देगा एंड दैट्स व्हाई वी से दैट प्राइसिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग फंक्शन सो फैक्टर्स लाइक अ कॉस्ट दैट वी हैव ऑलरेडी सस्टेन्ड द डिजायर्ड प्रॉफिट फिर कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस है ऑफ द प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है फिर मार्केट में क्या कंडीशन है ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर यू फाइनलाइज द प्राइस then moving to the next one is called as promotional channels now promotion is the process of informing the consumer about the products their features their uses their price their advantages and so on aur hum log ye promotion se unko encourage karta hai unko attract karta hai towards a particular product and we encourage them to buy the goods so advertising hum log karenge different methods of advertisement hum log use karenge outdoor advertisement indoor advertisement television advertisement holding pamphlets free samples aisa kuch bhi use ho sakta hai then there is something called as personal selling personal selling matlab jab customer apne shop mein aayega to shopkeeper usko advise karega ki aisa aisa product aapko khareedna chahiye publicity publicity matlab ek product ko news mein leke aane ka and when it comes in news people will come to know about that particular goods so all these are the different types of sales promotion tools then guys move into the next one is called as distribution so distribution basically refers to the movement of goods from the center of production to the places of consumption तो यहां पे जो हमारे इंटरमीडियरीज काम करेंगे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि होलसेलर्स जैसे कि रिटेलर्स उनका क्या रोल होगा हर एक का एग्जैक्ट रोल क्या होगा इन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैविंग अ राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस सो डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न विद मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू place of consumption or marketing ka major part is covered by distribution then moving to the next one is called as transportation ab transportation matlab physical movement of goods matlab ek godown se goods ko uthane ka aur dusre godown tak goods ko chhod dena is called as transportation jaise for example producer ke godown se goods ko uthaya aur wholesaler ke godown tak goods pahuncha diya transport फिर रिटेलर का ऑर्डर जाएगा तो होलसेलर के गोडाउन से गुड्स को उठाया और रिटेलर के दुकान तक छोड़ दिया दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन सो ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी सो ट्रांसपोर्टेशन मींस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन और जैसे मैंने आपको बोला था इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी and last but not the least is called as warehousing there is always a time gap between the production and consumption and in this time gap the goods are required to be stored properly so that the goods can be protected and their quality can be preserved to yahi storage of the goods okay so that we can protect the goods is called as warehousing 
types of warehousing helps to maintain the smooth flow of goods and maintains price stability of the goods. मतलब क्या है कभी कभी गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा होता है तो गुड्स बना के अच्छे से उसको स्टोर करके रखो तो जैसे ही डिमांड आएगा हम गुड्स को सप्लाई करके डिमांड को ठंडा कर देंगे या डिमांड को फुलफिल कर देंगे सो वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी सो विद दिस माई डियर स्टूडेंट्स वी आर फिनिश ऑफ विद द वेरियस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग so now the last question in this chapter and that is called as marketing mix so what is marketing mix and what are the various elements or variables in this marketing mix so marketing mix basically is a combination of different marketing variables that a firm should take care of so that the products can be sold in the market matlab marketing mix mein aise sab cheezon ka apne ko dhyan rakhne ka hai जिसको हम लोग प्रॉपरली कंट्रोल कर सके सो दैट वी विल बी एबल टू सेल मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज टू अवर कस्टमर इन अ स्पेसिफिक मार्केट ओके सो मार्केटिंग मिक्स इज अ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स और ये वेरिएबल्स को हमको अच्छे से कंट्रोल करना है उनका प्रॉपर ब्लेंड बनाना है ताकि मैक्सिमम हमारा सेल्स हो so there are two different types of marketing mix one is called as product marketing mix that is related with the tangible products and the other one is called as services marketing mix that is related with the services that we offer isi ko hum log four p's bhi bolte hai so when they are related with the product they are called as four p's and then for service we call it as additional three p's so now let's try to understand what are the various variables in the marketing mix the first and the foremost in this is called as the product to sabse important hai product bechne ke liye ki aapka product kaisa hai aapke product ka quality aapke product ka looks fir ye product mein kya kya features hai ye sab bahut mayne rakhta hai so product refers to the goods and services that are offered to the customer for sale and whether they are capable of satisfying the needs of the consumer okay so this particular product can be tangible or intangible to aap aapka product ko behtareen banane ke liye jo bhi kar sakta hai karo to here research and development is a very important tool so that you can enhance the qualities of your product bring more features in your product or all together develop a new product okay guys moving to the next one is called as price now price is a very very sensitive variable because it is the price which will make or break your career as a businessman so basically price kya hota hai price is nothing but the amount of the product that the customer is paying lekin ye price kitna hoga ye final karna ye decide karna as i told you is a very very challenging task kyun क्योंकि आपका प्राइस ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बहुत कम भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा अगर हो गया तो कस्टमर को वो बहुत महंगा लगेगा उसके रीच के बाहर चला जाएगा और अगर आपने सेम प्रोडक्ट एकदम कम प्राइस में रखा कि कस्टमर उसको खरीद सकता है तो कस्टमर सोचेगा ये बहुत सस्ता है इसका क्वालिटी एकदम खराब रहेगा इसलिए शायद खरीदेगा नहीं सो यू हैव टू थिंक थ्राइस बिफोर फाइनलाइजिंग द प्राइस एंड प्राइस शुड कवर All the cost that you have already spent. उसके बाद आपका जो desired profit है वो आपको मिलना चाहिए Now before finalizing the price, you should also consider कि हमारा जो competitor है उसका जो product है वो क्या price में goods को बेच रहा है क्योंकि उससे हमारा price अगर बहुत difference होगा तो it will not be good for our product. So all these important terms you should be considering while determining the price. That is the next P. Moving to the next one is called as the place. A place का मतलब होता है कि goods को वहाँ पे deliver करना चाहिए जहाँ पे customer है या जहाँ पे customer को वो product चाहिए. आपका product बहुत अच्छा है और उसका price भी बहुत सही है. लेकिन ये product market में मिलता ही नहीं है. जहाँ पे customer जाके उसको खरीद सकता है वहाँ तक product पहुँचा ही नहीं है या वहाँ पे product है ही नहीं. तो आपके pricing का और आपके product का कुछ फायदा नहीं है सो बिजनेस शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इन सच अ प्लेस दैट इज एक्सेसिबल टू द पोटेंशियल बायर्स मतलब जहां पे बायर जाके गुड्स को खरीद सकता है वहां पे आपको ये प्रोडक्ट भेजना चाहिए 
and this place is also called as the distribution mix that means the distribution channel through which the product can move on from the producer's place and it will reach the consumer's place okay then moving to the next one is called as promotion now promotion ka matlab hota hai making the consumer aware about the product about its features about its price about its availability and how it is better than the competitors product so promotion is an important element of marketing as it creates brand recognition and sales ab isme aap advertisement karo aap aapke goods ko publicity do jo chahiye wo karo lekin ye product ko aapko market mein popular banana hai aapko consumers ke samne ye product ko popular banane ka hai and that's how the sales will rise and then and then only it will give you the good returns that is profits okay moving to the services factor the next p is called as people now people means all those human beings that plays a very important role in offering the goods or the services to the consumers now the people who work inside your organization will act as a brand ambassador for a particular product jaise for example aap koi product banate ho to wo product ko bahar bikne ke liye aapke jo internal customers hai internal customers matlab aapke employees they should speak good about the product aap bahut bade bade advertisement karte ho aur aapke employees bolte hai ki bakwas product hai to aap aapke employees ko khush rakho ओके एम्प्लॉयज को आप मोटिवेटेड रखो ताकि दे विल गो आउट एंड स्पीक गुड अबाउट योर ब्रांड अबाउट योर कंपनी एंड अबाउट योर प्रोडक्ट सो व्हेन पीपल स्पीक गुड व्हेन द एम्प्लॉयज स्पीक गुड अबाउट अ प्रोडक्ट देन एंड देन ओनली कस्टमर्स विल टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यस द गुड्स आर रियली गुड सो पीपल इंक्लूड द एम्प्लॉयज हु हेल्प टू डिलीवर द सर्विस टू द कंज्यूमर्स देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द प्रोसेस नाउ प्रोसेस रेफर्स टू द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर्स तक गुड्स कैसे पहुंचेगा ओके उसका जो प्रोसेस है कहा से कहा तक जाएगा फिर वहां से किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इसका पैकिंग कैसा होगा तो द प्रोसेस थ्रू विच द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द फाइनल कंज्यूमर ओके इज रेफर टू एज द प्रोसेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड एज द फिजिकल एनवायरमेंट नाउ द फिजिकल एनवायरमेंट रेफर्स टू द मार्केटिंग एनवायरमेंट इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरमेंट मतलब जहां पे बायर और सेलर के बीच में डील होता है वो जगह कैसी होगी उसका एम्बियंस कैसे होगा वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं वहां पे लोग कैसे ड्रेस अप करते हैं लोग कैसे बात करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आपका कार सर्विसिंग के लिए डाल दिया तो आपको कहाँ पे बिठाया जाता है आपको गैरेज में बिठाया जाता है नहीं तो आपके लिए एक लॉन्च होगा ओके okay? तो वो लॉन्च का एम्बियंस कैसे होगा लॉन्च में सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा लॉन्च में टीवी वगैरह एसी वगैरह होगा कि नहीं होगा वहाँ पे सब मैगजीन्स वगैरह रखा रहता है वहाँ पे कंज्यूमर्स को चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया जाता है वहाँ पे जो लोग उनके साथ बात करता है वो किस तरीके से बात करते हैं कर्टियस तरीके से बात करने चाहिए ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर and this is called as the physical environment so with this guys i finished off with the seven p's also called as the various factors of marketing mix and with this we have finished off with our chapter of marketing and also we have finished off with the syllabus of organization of commerce and management